свободный год, плюсы и минусы, и стоит ли его брать. Итак, свободный год. Вот ты сидишь и думаешь, стоит ли его брать или нет. С одной стороны, давят родители, друзья смеются, что ты там останешься, целый год потеряешь. Но давайте сегодня разберемся, стоит ли его брать и какие у него есть плюсы. Или, может быть, там только минусы. Обязательно смотрите ролик до конца, потому что я по косточкам разберу, что такое свободный год, и вы сможете определиться, стоит ли брать его именно вам или нет. Итак, что такое свободный год или гэпье? Это когда после школы вы никуда не поступаете и берете для себя год для... для чего? Для отдыха, а может быть для подготовки к экзаменам для поступления. Изначально свободный год появился... Великобритании. Потом это плавно перетекло в Америку, и люди позиционировали это тем, что так студенты будут лучше развиваться как личности. Что этого года вам хватит для того, чтобы повзрослеть, посмотреть мир и дальше вступить уже во взрослую жизнь. А что же у нас в России? В России у нас gap year брать не принято. Обычно мы торопимся жить и так, скорее, 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 скорее закончить школу, скорее поступить. И свободный год у нас воспринимается как потерю года, потерю времени. Так ли это на самом деле? Сейчас мы пройдемся с вами сначала по минусам. И, конечно же, главный минус это действительно то, что это не принято. А если это не принято, то на вас будет оказываться общественное давление. Друзья, могут смеяться и говорить, ну что ты, ты потеряешь год. Родители тоже могут этого не понимать. Что, сложно подготовиться к ЕГЭ, поступить и сразу быть уже первокурсником? Что ты целый год будешь сидеть дома, штаны просиживать и ничего не делать? И все это оказывает действительно большое давление на вас, и вы начинаете сомневаться, испытывать чувство стыда и слушать в первую очередь не себя, а окружающих. На самом деле это абсолютно нормально, потому что э, мы действительно общественные существа, принятие общества для нас очень-очень важно. Мы действительно себя будем чувствовать некомфортно, если нас осуждают и не понимают. Второй минус – это страх растерять всех друзей. Вот вы сейчас вместе в школе, один большой класс, дружная тусовка, подружки, друзья, и вы все переступаете на новый жизненный этап. Вы сдаете экзамены, вы поступаете в вузы, вы переезжаете там, в Москву, может быть, в какой-нибудь другой большой город. И страх от того, что вы останетесь на прежнем месте, а ваши друзья пойдут дальше, вы потеряете с ними связь, это тоже абсолютно нормально и понятно, что вы переживаете на этот счет. Но на самом деле это миф, потому что даже если вы поступите все вместе в один год, то скорее всего это будут разные вузы. Правда ведь? А ваша подружка хочет поступать в тот же вуз, что и вы? Или, может быть, все одноклассники собираются поступать в тот же вуз, на тот же факультет, на ту же специальность, что и вы? Конечно же, нет. А даже если а, вы поступаете в один город, то... Ребят, ну вот я расскажу вам про себя. У меня из класса а, практически все ребята поступили в Москву. Знаете, сколько мы виделись? Да мы вообще не видели. И даже трое моих одноклассников жили в той же самой общаге, что и я. Знаете, сколько раз мы виделись? Два-три раза в год. В одной общаге, в одном, в одном здании. Да, мы практически не пересекались, потому что у всех свои дела, у всех свои задачи, у всех свои пары, и, в общем, как бы, ну, не до того. И появляются новые друзья, появляются однокурсники, появляются новые знакомые соседи по общаге и так далее. А то есть вы должны понимать, что вы э потеряете связь, она не будет такой прочной, как э, сейчас, когда вы ходите в один класс, уживете на одной улице и постоянно общаетесь. Это неизбежно в любом случае, будет у вас свободный год или не будет. То есть, ребят, вы должны понимать, что э, видеться вам в любом случае будет сложнее, но если вы хотите сохранить дружбу, то флаг вам в руки. По сене утопающих, делаю рук утопающих, есть социальные сети, вы можете, вам действительно придется больше прикладывать усилий, чтобы встретиться. Но если вы этого хотите, у вас это обязательно будет. Самый главный минус, который касается не всех, это проблемы с армией. И вот тут, на самом деле, <смех> если они у вас есть, наверное, я бы не рекомендовала бы вам брать свободный год. Если в ваши планы не входит <смех> сходить в армию, да, то, наверное, действительно свободный год это не ваш вариант. Но если вы девочка, если вы мальчик, у которого есть отсрочка, или если вы закончили школу раньше, и у вас действительно есть время до 18 лет, то, то почему бы и нет? Следующий очень-очень-очень важный минус, о котором я хочу вас предупредить, теряется социальная активность. 
Но смотрите, если вы не продумали то, чем вы будете заниматься в этот свободный год, ну, например, вы решили, что я буду готовиться к экзаменам, к ЕГЭ. Вот сейчас спокойно завершу школу, да, а потом буду спокойно готовиться к экзаменам. И не продумали себе социальную активность, то э, очень большая вероятность, что у вас сотрутся границы дня и ночи, вы э, будете меньше общаться с людьми, с себе подобными существами, и тогда ваше психологическое состояние будет ухудшаться. Дело в том, что мы люди, мы социальные животные, нам жизненно необходимо общаться с себе подобными. Нам жизненно необходимо выходить из дома, видеть с людьми общаться это прям базовая наша потребность если вы закроетесь дома будете сидеть смотреть какие-нибудь онлайн курсы и просто готовиться не выходя из дома то у вас поедет крыша поэтому мои дорогие если вы планируете свободный год обязательно 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 с жирными буквами говорю продумайте как вы будете общаться с другими людьми это может быть любимые танцы три раза в неделю баскетбол возможно вы пойдете на работу Работу, это тоже прикольно, да, вы там будете видеться с людьми, общение с друзьями, да, с какими друзьями, если кто-то уедет, а кто-то не уедет, то есть вот это обязательно продумайте и впишите в свой план этого года на первое место, а уже потом все остальное, уже потом все остальное, потому что это базовая потребность человека, если вы ее не удовлетворите, вам будет плохо психологически плохо, у вас будет падать мотивация, у вас будет плохое настроение и так далее. Пожалуйста, помните про это. Следующий важный минус – это непонимание родителей. Родители – это очень близкие нам люди, они оказывают на нас большое влияние, и их поддержка очень важна. Если родители не одобряют, то с этим действительно сложно справиться. Родители могут говорить, что ты теряешь целый год, а твои одноклассники уйдут вперед. И вот это непонимание, оно действительно может серьезно давить. А на самом деле родители старые закалки просто. И э, раньше это было вообще не принято. Раньше школа, университет и работа. Все, без каких-то перерывов, без каких-то свободных лет. Им действительно это сложно принять, потому что, потому что старая закалка. Я назвала основные минусы, основные страхи, как мне кажется. Но, может быть, вы думаете о том, чтобы взять свободный год, но тоже переживаете, у вас какие-то свои мысли на этот счет. Напишите, пожалуйста, в комментарии, поделитесь, я прочитаю, мне очень интересно. И обязательно вам всем отвечу. Я считаю, что год хорошо. Ну, вообще, в принципе, это зависит от человека. Ну, я бы взяла. Я бы взяла, да. Мне бы это было бы очень хорошо. Но это, опять же, зависит от того, как относятся дети э, и родители. То есть я, например, когда я выпускалась, э, у меня была задача даже не поступить, у меня была задача уехать из дома. И оставаться еще лишний год дома для меня было смерти подобно. Вот, поэтому нет. Но если нормальные отношения между детьми и родителями, если никто никого там не притесняет, то спокойная подготовка к экзаменам – это хорошо. Я бы своим детям бы рекомендовал. Итак, перейдем к плюсу. Первый плюс – это ты сохранишь психологическое здоровье без напряга. Вы выходите в школу, это полдня, пол вашего рабочего светового дня. Вы там э, много умственно работаете, вам там задают домашку. Это действительно важно, да, потому что ну, важно получить аттестат. Может быть, кто-то из вас идет на красный аттестат, и тогда с вас вообще двойной спрос э, и по истории, и по математике, и там, не знаю, по ОБЖ надо принести какие-то доклады это время вы его тратите потом вы приходите домой уже уставшие да и мало того что надо сделать всю домашку на школу так у вас еще и курсы репетиторы и подготовка к ЕГЭ а я знаю сколько я задаю на своем биофаке чтобы вы получили соточки ох это как бы не для слабонервных а если у вас там еще и химфак и гуляк какая-нибудь то это просто завались сложно сложно 11 класс совмещать с подготовкой к ЕГЭ, это действительно сложно, это большая работа. Все, кто это делает, вы большие молодцы, я вами горжусь и восхищаюсь. Подготовка к ЕГЭ, это действительно большая работа, и если вам нужна помощь, то я приглашаю вас на свой курс, ссылка в описании к этому видео. Если вы 
спокойно заканчивайте школу без вот этой всей подготовки 100-500 вебов в неделю, 100-500 заданий в неделю, спокойно заканчивайте школу, сдаете 2 ЕГЭ по русскому и по э, базовой математике, получаете свой аттестат, и потом целый год вы спокойно готовитесь к ЕГЭ. Вы идете на курсы, вы идете к репетитору, вы выбираете целенаправленно подготовку по там, 3 или 4 предметам, которые вы сдаете, и вы лучше подготовитесь к экзамену, больше шансов поступить в именно ваш вуз, больше шансов набрать а, высокие баллы, потому что вы больше времени будете фокусироваться на конкретной задаче. И не надо вот это вот раз, разрывать жопу в шпагате, да, когда сна и курсы, и репетиторы, и, соответственно, школа, и все вот эти вот, вот второстепенные предметы, недосыпы и так далее, и так далее. Ребят, понимаете, что один год в масштабах всей своей жизни, ну сколько вы проживете? Вы, наверное, проживете уже больше 100 лет. Да, у нас растет продолжительность жизни. 100 или 101, да даже 70 или 71, это не так важно. И вот этот период подготовки к экзаменам вы пройдете гораздо более мягко. Мне кажется, это важнее. А вы как думаете? За год у тебя еще будет время, чтобы подумать над выбором своей специальности. Туда ли ты идешь, этого ли ты хочешь. То есть это действительно еще время для, такой вот, для того, чтобы определиться. И это неплохо. Еще хочется сказать, что очень мало людей, кто бы в свои 16-18 лет понимал, куда он хочет идти. Кстати, а у вас есть сомнения по поводу выбора своей специальности? Вы вот уже определились, понимаете, куда хотите идти? Или все-таки думаете, а биофак или медицинский? Также я могу рассказать, что в свои 16 лет, когда я поступала, я выбирала университет для того, чтобы заниматься разработкой антибиотиков. И на тот момент мне казалось, что, как мне сказали, да, что самая лучшая лаборатория – это вот там, вот там, вот там. Туда я и поступила. Но на самом деле это оказалось не так. И мне кажется, что если бы у меня было бы больше времени для того, чтобы съездить на день открытых дверей, сходить на кафедру, поговорить с этими людьми, да, я бы лучше разобралась бы в этой э, проблеме да, и, может быть, бы выбрала бы другой факультет для поступления. Поэтому, ребят, э, лишний год для сбора информации о том, где, как, это хорошо. Когда вы учитесь в школе, приехать на день открытых дверей в ту же самую Москву, ну, это дело затратно. Потому что еще и подготовка к урокам, подготовка к ЕГЭ и так далее, и так далее. У вас просто нет времени на это. А свободный год вам это дает. Ну и, конечно, это еще возможность отдохнуть, набраться сил, повзрослеть, ведь у вас по факту будет э, свободный день, который вы можете распланировать как хотите, и вставить туда и подготовку, и встречу с друзьями, и, возможно, какие-то путешествия, активности, это же здорово. Еще можно попробовать поработать. Опыт работы – это здорово. Работа может быть абсолютно любая. Это может быть какая-нибудь удаленная работа, и вы получите какую-то новую специальность, которая вас, возможно, будет кормить и в студенчестве. А, возможно, это будет что-то такое прям вот интересное в плане получения софт-скиллов. Та же работа в нашем вкусной точка – это же прикольно. Это же вы общаетесь с людьми, смотрите, как там все устроено. Даже небольшой опыт, там пару месяцев такой работы принесет вам много жизненного опыта. Жизненный опыт это тоже про взросление и про становление личности. Это классно. Ну и, конечно, я хотела вам сказать, что выбирайте себя, слушайте себя, что вам больше откликается, как вам комфортно. Не надо загонять себя в какие-то рамки, которые продиктованы обществом. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, и тогда я буду понимать, что эти ролики полезны, и таких роликов надо снимать больше. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.